ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற இந்த வேர்டு வந்து நாம் எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் இந்த ஷார்ட்டாக நிறைய பேர் ஓஎஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரி இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே என்னென்னலாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் இது தியரிட்டிக்கலாக நம்ம படிக்க போகிறோமா இல்லை இதனால் ஏதாச்சும் யூஸ் இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இதுக்கப்புறம் நான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை பற்றி ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது எல்லாமே காற்று தண்ணி இது எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும் இல்லைங்களா நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நீர் வேணும் காற்று வேணும் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரிசோர்ஸஸ் மனிதனுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு ஒரு சில விஷயம் நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது என்னன்றத நான் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா முதல்ல என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் யூசர் ப்ரோக்ராம் அதாவது யூசர்னா யாருன்னா நம்ம தான் ஒரு கம்ப்யூட்டருல ஒரு கம்ப்யூட்டர் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும் கம்ப்யூட்டர்னு கிடையாது எந்த டிவைஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் நாம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷனையோ ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்பையோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஃபோனில் இல்லை நாம் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாம் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட ஒரு இன்புட் கொடுத்து ஒரு அவுட்புட் வாங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறோம் இது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாம் வந்து கம்ப்யூட்டர்கிட்ட நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட்ஸை வாங்குகிறோம் இது எப்படி நடக்குது அப்போது யூசர் வந்து யார்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சிபியூ கிட்டே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேரில் இருக்கிற சிக்னல்ஸ் கூட நம்மளால் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்ப் வேணும் இல்லைங்களா நம்ம வந்து டேரெக்டாக சிக்னல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா நம்மளுக்கு சிக்னல்ஸ் எல்லாம் டேரெக்டாக நம்மளுக்கு புரியுமா கண்டிப்பாக புரிய போகிறது கிடையாது நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் மட்டும்தான் சிஸ்டமுக்கு புரியும் நம்ம சொல்கிறது சிஸ்டமுக்கு எதுவுமே புரிய போகிறது இல்லை நாம் நினைக்கிறது சிஸ்டம் செய்ய போகிறதும் கிடையாது அப்போது அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பர்சன் வேணும் அந்த இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு திங் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்போ யூசர் ப்ரோக்ராம் எங்கே போகுது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு போகுது அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்மளுக்கு சிபியூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட்டை எடுத்து கொடுக்குது ஒவ்வொரு டிவைஸுக்கும் கண்டிப்பாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் அது யூசர்கிட்ட இந்த இன்புட்டை வாங்கி நம்மளுக்கு ஹார்ட்வேர் சிக்னல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் தேவைப்படுற அவுட்புட்டை எடுத்துன்னு வந்து யூசருக்கே கொடுக்குது அப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுடைய ஒர்க் இது தான் ஓகேங்களா அப்போது இதனுடைய டெஃபினிஷன் நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் த இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த யூசர் அண்ட் த சிஸ்டம் ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் ஹார்ட்வேருக்கும் நம்மள மாதிரி யூசர்ஸ்க்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிறது தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மையமான ஒரு விஷயம் அது மூலமாக தான் நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்தையும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லலாம் அப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்மளுக்கும் ஹார்ட்வேருக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி செயல்படுது ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆக்சஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த யூசர் அண்ட் த சிஸ்டம் ஹார்ட்வேர் முக்கியமாக நான் சொன்னேன் ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் வாழறதுக்கு தேவையானது ரிசோர்ஸஸ் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஒரு சில முக்கியமான ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அது என்னென்னா சிபியூ சிபியூ தான் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரிசோர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் என்னவாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு யூசர் ப்ரோக்ராம் சிபியூவில் தான் பண்ண போகிறேன் சிபியூன்றது எங்கே இருக்குன்னா ஹார்ட்வேர் அதுதான் ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணுன்னா நம்மளால் எப்படி பண்ண முடியும் ஒரு மெமரி ஒன்று தேவைப்படும் அந்த மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி தான் நம்மளால் அந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அதாவது மெயின் மெமரி மெயின் மெமரின்றது ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிப்போம் ஒன்று ரேம்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ரோம்னு சொல்லுவோம் ரோம்னா என்னென்னா ரீட் ஒன்லி மெமரி இதில் நம்மளால் எதுவுமே எடிட்டே பண்ண முடியாதுங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்குள்ளே சின்னதாக ரோம் சிப் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா
அது லோட் ஆகிறப்போ என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு அதுலேருந்து எல்லா டிவைசஸும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணோடனே உங்கள் மவுஸ் ஒர்க் ஆகுதா உங்கள் கீபோர்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் ஆகிருக்கா உங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா ரேம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுறது எல்லாமே ரோம் தான் இது ஆன் பண்ணோடனே பூட் பண்ண உடனே ஒர்க் ஆகுது ரீட் ஒன்லி மெமரி இதில் நம்மளால் எதுவுமே எடிட் பண்ண முடியாது நம்மளால் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இது யார் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டிவைஸை உருவாக்கின இன்ஜினியர்ஸ் அதை வந்து அவங்க ப்ரோக்ராமாக பண்ணி அந்த சிப்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அந்த டிவைஸ் ஒர்க் ஆகிறதுக்காக அந்த ஹார்ட்வேர் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிறதுக்காக அதில் வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரீட் ஒன்லி மெமரியிலேருந்து எல்லாமே லோட் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறம் யார் நம்மளுக்கு சர்வ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் எல்லாமே சர்வ் பண்ண போகுது அப்போது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு முக்கியமான ரிசோர்ஸஸ் என்னென்ன அப்படின்ற பார்க்குறப்போ சிபியு ஒரு முக்கியமான ரிசோர்ஸ் சிபி இல்லைனா நம்மளால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் எதுவுமே ஒர்க் பண்ணவே முடியாது மெயின் மெமரி இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரிசோர்ஸ் அதுக்கடுத்தது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இதுவும் ஒரு முக்கியமான ரிசோர்ஸ் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னா நம்ம எதை சொல்கிறோம்னா அது வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மேக்னெட்டிக் டேப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சிடியாக இருக்கலாம் ஒரு டிவிடியாக இருக்கலாம் ஒரு பென்ட்ரைவாக இருக்கலாம் ஒரு மெமரி கார்டாக இருக்கலாம் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்னெட்டிக் டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ எல்லாரும் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பென்ட்ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க முக்காவசி மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ன்றது என்னென்னா இது இல்லைன்னாலும் நம்மளுடைய ஹார்ட்வேர் ஒர்க் ஆக தான் போகுது இப்போ நீங்கள் பென்ட்ரைவ் போட்டால் தான் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகுமானா கிடையாது இது வந்து போர்ட்டபிள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம டேட்டாவை எடுத்துன்னு போகிறதுக்காக பென்ட்ரைவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பீங்க அதிலேருந்து தான் நீங்கள் ரிட்ரீவ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸுன்றது ரெண்டாவது பட்சமான டிவைசஸ் அதாவது ப்ரைமரி டிவைசஸ் ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்றப்போ ரேம் ரோம்னு நம்ம சொல்லுவோம் செகண்டரி மெமரி அப்படின்றப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி டிவிடி பென்ட்ரைவ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து இந்த முக்கியமான ரிசோர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இது மட்டும் இருந்தால் ஒர்க் ஆகிடுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது அடுத்த முக்கியமான டிவைஸ் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இல்லாமல் நம்மளால் ஹார்ட்வேர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமானா முடியாது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு யூஸரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீபோர்டு மூலமாக இன்புட் கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு மவுஸ் மூலமாக இன்புட் கொடுப்பாங்க ஏதாச்சும் ஒரு இன்புட் டிவைசஸ் மூலமாக தான் நம்ம இன்புட் கொடுப்போம் இல்லைங்களா கம்ப்யூட்டர் கிட்ட ஸோ அப்போ அந்த இன்புட்ஸை ரிசீவ் பண்ணி அதை நம்மளுக்கு மெயின் ப்ரோக்ராம் அதாவது மெயின் மெமரிக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டு போகும் எந்த வித ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம்னா செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் எல்லாமே செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஓகேங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சி ப்ரோக்ராமோ இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமோ இல்லை ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டோ நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க உங்கள் ஃபைலாக ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அந்த ஃபைல் எங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக அந்த அது ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் தான் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ அந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் அது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஏன் நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸை இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போது நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு நான் சேவ் பண்ணுவேன் சேவ் பண்ணுற இடம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணணும்னா செகண்டரி மெமரியில் இருந்து என்னுடைய முக்கியமான ப்ரைமரி மெமரிக்குள்ளே நான் எடுத்துன்னு வந்து வச்சா தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைமரி மெமரிக்குள்ளே வச்சு தான் எல்லா ப்ரோக்ராமும் ரன் பண்ணுவோம் இதை ரொம்ப நல்ல கவனமாக நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ரிசோர்ஸை அலகேட் பண்ண போகிறது யாருன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எந்தெந்த ரிசோர்ஸை எந்தெந்த யூசருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றத அலகேட் பண்ணுறது இந்த ஆப்ரேட்டிங்
இது ஷேர் பண்ணுறப்போ ஒரு மெமரி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ப்ரைமரி மெமரிக்குள்ள மட்டுமே வச்சு எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் ரன் பண்ணுது அந்த ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்றத நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா ரேம் ரேம்குள்ளே எல்லா விஷயத்தையுமே போட்டுட்டு தான் ஒர்க் பண்ணும் அப்போ அந்த ப்ரைமரி மெமரியில் இருக்கிறது தான் நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸே இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூசருடைய இன்புட்ஸை பேஸ் பண்ணி எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் ஒரே ரிசோர்ஸை ஷேர் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இதை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்குன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு தான் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்போது நாம் கொடுக்குற இன்புட் எல்லாமே இன்புட் டிவைசஸ் மூலமாக கொடுக்குறோம் இந்த எல்லா இன்புட்ஸையும் வாங்கிக்கிட்டு போயிட்டு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்லேருந்து ஸ்டோர் பண்ண விஷயத்த ப்ரைமரி மெமரிக்கு நம்மளுக்கு மாற்றி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி யூசருக்கு அவுட்புட் டிவைஸில் அவுட்புட்டாக கொடுக்குற ஒர்க் யார் பண்ணுறதுன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது மட்டும்தான் பண்ணுதா அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் அலகேட் பண்ணுறது இட் இஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலகேட்டர் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுதான் ரிசோர்ஸ் அலகேட் பண்ணியே கொடுக்குது எப்போ இன்புட் வரணும் எப்போ மெமரியை மேனேஜ் பண்ணணும் இந்த எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் யார்கிட்ட இருக்குன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்மளை விட வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு புத்தி இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது கம்ப்யூட்டருன்றது ஒரு டிவைஸ் மனிதனால் ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிவைஸ் தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஓகேங்களா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது அதுவும் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அது எந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்னா சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் அதாவது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூசர் எண்ட் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது ஹார்ட்வேர் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகிற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹார்ட்வேர் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு யூசருக்கு அவுட்புட் கொடுக்குறது எல்லாமே சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதை நம்ம சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் எ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதை தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் கொடுக்குற எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெமரிக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டு வந்து ரன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸிக்யூஷன் என்விரான்மெண்ட்டே எடுத்துக்கிட்டு வந்து கொடுக்குது அதாவது நீங்கள் கொடுக்குற ஃபைலை அந்த ஃபைலை போயிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஒரு ஃபைலை நம்ம டைப் பண்ணுறோம் சேவ்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறோம் அதுவே ஒரு அவுட்புட்டு தான் ஓகேங்களா எங்கே அவுட்புட்டாக போகுதுன்னா செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸு அப்போது அவுட்புட் டிவைஸாக ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போது நீங்கள் டைப் பண்ண ப்ரோக்ராமை செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க அது உங்களுக்கு மெயின் மெமரியில் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்லேருந்து தேவைப்படுற விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்து மெயின் மெமரியில் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி மெயின் மெமரியில் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் நம்ம சேவ்னு கொடுத்துட்டா சேவ் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் அவுட்புட் டிவைஸாக நம்மளுடைய ஹார்ட் டிஸ்கே ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து இப்போது நான் வந்து இந்த ஃபைலில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை நான் பிரிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா பிரிண்டருன்ற அவுட்புட் டிவைஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது பிரிண்டர்ஸ் அதே மாதிரி என்னுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து நான் விஷுவலாக நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோ டிஸ்பிளேயில் நான் பார்த்துக்கலாம் அதாவது மானிட்டர்ஸ் மானிட்டர் ஸ்க்ரீனில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய அவுட்புட்டை அப்போ அவுட்புட் டிவைசஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்போ ப்ரொஜெக்டர் மூலமாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் பிரிண்டர் மூலமாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் மானிட்டர்ஸ் மூலமாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே அவுட்புட் டிவைசஸ் ஓகே அப்போது நம்ம இன்புட் டிவைசஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறது கீபோர்டு மவுஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்புட் டிவைசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நம்மளுடைய டச் கூட ஒரு இன்புட் தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இது எல்லாமே இன்புட் வாங்கிக்கிட்டு போயிட்டு மெமரிக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி அந்த செகண்டரி மெமரியில இருந்து மறுபடியும் பிரைமரி மெமரிக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த எக்ஸிக்யூஷனை முடிச்சு நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கறது யாருன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது எந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுது இது எந்த மாதிரியான சர்வீஸ்லாம் பண்ணுது அப்படின்றது நம்ம அடுத்த வீடியோல நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் இட் ப்ரொவைட் சர்டன் சர்வீசஸ் டு த ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டு த யூசர்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நாம் கொடுக்குற
ஓகேங்களா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுடைய டைப்ஸ்ன்றப்போ நம்ம நிறைய டைப்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த டைப்ஸ்ன்றப்போ இப்போ நம்மளே வந்து நம்ம ஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஐஃபோனில் ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் லினக்ஸ் யூனிக்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னென்னலாம் சர்வீசஸ் பண்ணுதுன்றத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ